Si Mei Mei. Bakit? Patawarin mo ako, anak. Inaampun ko, kapatid mo. Wala na si Mei Mei? Hindi ko kayang buhayin kayong dalawa eh. Kasi siyang may sakit. Lagi siyang nakukutom. Natatakot na ako para sa kanya. Hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko mamamatay siya dito sa kalsada. Napakulang kwenta niyo, nanay. Ano, ano, magtatrabaho na ako. Tatong beses na akong nabiuda. Hindi na tayo pwede umasa sa iba. Pag nakaipon na ako ng pangupa ng bahay, mabawiin natin si Mimi. at pangarap ng marami sa ating mga kababaihan yung makakilala ng isang matinong lalaki na magmamahal sa atin hanggang sa dulo ng ating buhay magpakailanman. Till death do us party ka nga! At karamihan sa atin, mararanasan ang hapdi na dulot nito minsan lamang sa ating buhay. Pero nakarinig na ba kayo ng babaeng hindi lang minsan, kundi maraming beses na nabiuda sa asawa? Ito ang kwento na isang ina na hindi kaya mabuhay na mag-isa. Kaya siya ay apat na beses nagmahal at apat na beses ding namatayan ng minamahal. Dito sa episode na pinamagatang, Ang Biudang Nakaitim, The Rebecca Laurentes Story. Ano po ate? Ayoko na magtrabaho. Simula 12 anyos pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Buti pa kayo nakapagtapos kayo. Ako hindi ako pinaaral na nanay. Gumaganti ka? Gumaganti ka? Kaya iiwan mo sila para sa lalaki mo? Mahal ako ni Tony. Pagkakasalan niya ako. Pag-aaralin niya ako. Tanga mo talaga? Siyempre lalaki yun eh. Sasabihin niya lahat, makapasok lang niya sa palda mo. Sige. Yan ang gusto mo? Makipagtanan ka dun sa lalaki mo. Pero binabalaan kita. Walang mangyayari sa lahat ng pangako sa iyo ng lalaking niyo. Sigurado ako, balang araw, gagapang kapabalik dito. Vega, wala kang dapat ikatakot. Mahal kita. At tutuparin ko lahat ng pangako ko sa iyo. Bibili tayo ng magandang bahay sa Maynila. Bibili tayo ng kotse. Tapos pag-aaralin kita. Ako lang magkatrabaho sa ating dalawa. Kapag nakaipon tayo, magbabakasyon tayo sa ibang bansa. Pega, kaya natin to. Tayong dalawa lang. Habang buhay. Tony. Vega. Huwag ka na mag-alala. Mahal na mahal kita. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Tayong dalawa lang habang buhay.
Hindi man natupad ang mga ipinangako sa kanya ni Tony, naging masaya pa rin si Bega sa nabuo nilang pamilya. Nang maging ganap siyang isang ina, ay tila nabuo ang pagkatao ni Bega. Uy, saan ka pupunta? Uy, sandali lang! Hoy, sino ka? Sino ka? Bega, magpapaliwanag muna ako. Sino yun? Bega, hindi yung tulad na iniisip mo. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Bega, magpapaliwanag ako sa'yo, Bega! Bega, magpapaliwanag ako sa'yo! Ano? Sige, paliwanag mo! Hindi yun tulad ng iniisip mo. Bega, ikaw lang yung mahal ko. Pagkatapos mo yung gawin sa akin, huwag mo sasabihin na mahal mo ako! Hindi mo ako mahal! Tinalikuran ko pamilya ko para sa'yo. Ano ka ba? Paano mo nagawa sa akin ang sakit? Bakit hindi mo ba ako mahal? Bega, makinig ka sa'kin! Sa maniwala ka! Paano mo mapapaniwala yan? Ba't ako makikinig sa'yo? Umalis ka dito! Upang maitaguyod ang anak niya, ay pinakiusapan ni Bega ang kapatid niyang si Sabel. Natulungan siya sa pag-aalaga upang makapaghanap siya ng trabaho. Ate, huwag mo sanang mamasamain na. Pero, hindi ka na ba talaga makikipagbalikan kay Kuya Tony? Eh kasi paano mo naman bubuhayan yung anak mo nang mag-isa? Ang ginagawa mo dito? Gusto ko makita yung mag-ina ko. Bega, maawa ka. Hindi ako mabubuhay nang wala kayo. Kung ako lang, Antonio, ayoko na. Sakit ng ginawa mo sa akin. At dito pa sa mapamahay natin? Wala ka ba talagang paggalang sa akin? Magaling yung pagsakit ng ulo mo. Mas lumala ito nung, nung umalis ako dito eh. Katatapos pa lang nilang magkaayos ng asawa, ay muling ginulat si Bega ng isang trahedya. Mrs. Kayo po ba ang asawa ni Antonio Sula? Ako nga, ikinalulungkot ko po, pero binawian na po siya ng buhay. Misis, malala na po ang sakit sa utak ng asawa niyo. May tumor po siya at stage 4 na. Hindi po siya nagpapagamot. Malamang palagi siyang nagre-reklamo na masakit ang ulo. Kung nakinig ka sa akin noon, palagay mo magkakaganyan ang buhay mo. Tigas kasi ng ulo mo eh. Tatanggapin kita. Pero dahil kailangan ko ng katulong dito sa karinderya, hindi dahil kapatid kita, tandaan mo yun. Walang libre dito. Lahat ng kakainin mo at ng anak mo, pagtatrabahuhan mo. Oh, thank you talaga. Tigilan mo sa drama mo ha. Ano, magligpit ka na.
Kahit hindi sila magkasundo ng kapatid na si Lina, ay pilit nakikisama si Bega upang maitaguyod niya ang pag-aaral ng anak niya. Nanilbihan siya bilang katulong sa karinderya ni Lina. Yung pansit niyo. Bega, sarap ng sabaw mo, ha? Bolero ka, hindi naman ako yung gumawa niyan. Sandali, sandali, Bega. Ang bahid ko. Regalo ko, para sa'yo. Ayoko. Sandali, sandali, bakit? May, may problema ba? Hindi mo gusto? Pwede kang palitan to. Ano bang style ang gusto mo? Hindi, Berting. Ayaw ko. May anak na ako. Ayoko na ng mga ganyan. May anak ka nga. Wala ka naman asawa. Sino mag-aalaga sa inyo? Magandang maraming salamat ulit, ha? Walang ano man, Bega. Alam mo bukas ang bahay ko para sa inyo. Magpapatulong din sana po kami na makahanap ng mauupahan. Ah, uh, oh, sige, walang problema. Pero, pero sana dumito na lang muna kayo. Total naman, mag-isa lang ako dito sa bahay. At parang hindi na kayo gumastos. Ate, bibihisan ko muna si Randy, ha? Ay. Sige. Ay, dito, dito yung siya dyan na sa mga kaliwa. Salamat po. Sobrang abala naman yata kami. Ako naman, Bega. Kahit kailan hindi ka magiging abala sa akin. Sana nga dumito na lang kayo. Alam mo, Bega, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pinapangako ko, ibibigay ko sa'yo lahat ng kailangan mo. Pero, Berting... Sandali lang. Hindi mo naman kailangan sumagot ang gagalid eh. Hindi ako magantay. Ligan na, ligan na. Bye-bye. Bye-bye. Akin na, akin na. Ligan na, ligan na. Ate, alam mo, ngayon lang kita nakitang ganyan kasaya. <laughs> o nga eh. Alam mo, nung namatay si Tony, akala ko, tatanda na ako mag-isa. Tsaka inanda ko na yung sarili ko doon. Hindi ko lang talaga alam kung paano ko itataguyod si Randy na mag-isa. Pero, hindi ko naman akalain na sasaya ako ng ganito kay Berting. Sa tingin ko, sana yata yung pinadala sa akin ng Diyos. Yung matagal ko nang hinihingi na bubuo ng pamilya namin. Kasi lahat ng hinahanap ko sa lalaki nasa kanya eh. Mabuti siyang ama. Mapagmahal siya na asawa. Wala. Wala na akong hahanapin pa. <laughs> Ay! Magnanakaw yung tatay! Di ba? Oo nga! Magnanakaw. Anong nangyayari dito? Sabi po niya magnanakaw daw si Tatay Bertie. Eh, totoo naman, di ba? Magnanakaw yung tatay niya. Sandali, ah. iho. Hindi magandang magsabi ng kasinungalingan tungkol sa ibang tao, ha? Totoo naman eh. Sabi sa akin ng tatay ko, magnanakaw daw si Berting Peklat. Hoy, ang bibig mo! Malis na nga kayo! Umuwi na kayo! Nay, totoo po ba mag-anakaw si tatay? Huwag mo usipin yun, anak. Siguro nasabi nila yun kasi naiinggit sila. Ha? Hindi 
totoo yun. Sige, pumasok ka na mainit. Makalipas lang ang ilang buwang pagsasama ni na Bega at Bertine bilang mag-asawa. Ay nagbunga na ang pagmamahalan nila. Nay! 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 Si Ate Bertine na sa dyaryo! Sandali, gamit namin yan ha. Ba't, ba't nyo kinukuha gamit namin? Eh, Bega, pinapaimbago na kasi lahat ng mga gamit nyo. Eh, galing na ito lahat sa nakaw eh. Sandali, ako bumili niyan eh. Yan, yung upuan na yan, ako bumili niyan. Pasensya na, Bega. Pagutusan lang kami. Ang sabi ko rin daw lahat ng gamit. Kung gusto mo, kausapin mo na lang si Kapitan. Oo, oh, si Kapitan na lang. Hoy, Bega. Tatlong buwan na hindi nakakabayad ako sa umo sa upa. Kung wala kang sambayo dito, kailangan ko na kayo walis dito. Sandali, baka naman pwedeng pahingi ng konting palugit ko. Ay, nako, hindi na. Kasi ako ang napipermisyo eh. Kung wala kang sambayad, walis na lang kayo dito. Pero, saan ka bitida na ng anak ko? Aba, malay ko. Dahil wala ng pambayad ng upa ng bahay, ay sa kalsada na nanirahan si La Vega. Pilit siya naghanap ulit ng mapagkakakitaan upang itaguyod ang mga anak niya. Malaya na ako. Hirap na hirap kami dito. Huwag kang mag-alala, Bega. Ayos na ang lahat ng dito na ako. Totoo ba? Nakaw ba lahat ng pinapakain mo sa akin? Oo. Oh. Totoo nga. Uh, pinapangako ko sa'yo, hindi ko nababalikan yun. Ayoko na may huwalay pa sa'yo at sa anak ko. Bega, ayusin ko lahat. Maghanap ko matitira natin, pinapangako ko. Pagkamatay ni Berti, kahit hira, ay pilit kumayod si Beka upang maitaguyod ang mga anak niya. Ito na ho lahat. Salamat. Pakibilang na lang ho ulit. Baka Sige. para sigurado po. Kuya, pakibayaran niyo labandera. 
Abega, ito yung bayan. Salamat ha. Pabarihan ko lang po. Ay, huwag na. Ayos lang. <laughs> salamat po ah. Sige po, mauna na po ako. Maraming salamat po. Doon ba ba kayo nakatira sa waiting shed? Ah, uh, opo. Hindi pa po kasi ako nakakaipo ng pangupa. Ah, uh, gusto mo, may... Dumit muna kayo kasi may pinangupahan ako eh. Wala namang gumagamit. Wala po talaga akong pambayad eh. Ay, nakuha mo intindihin yun. Ang importante, may maayos na matulogan yung mga anak mo. Talaga po? <laughs> Oo. Oh. Baka naman ho, may... May hinihintay kayong ibang kapalit. Kapalit? Baka po may... Umaasa kayo na... <laughs> Teka, hindi. Hindi, wala. Gusto ko lang tumulong sa inyo. Yun lang naman yan eh. Uh, wala akong hinihintay na kapalit. Gusto ko lang maging naayos yung mga anak mo. Pasensya na po kung pinagdudahan ko kayo, ha. Nahihiyaman ako, pero... Hindi na po ako tatanggi. Naawa na po ako sa mga bata eh. Minsan naman kasi umuulan. Tapos ginaw na ginaw sila. Wala naman ako magawa. Hindi naman kami magkasa dun sa kaliton. Salamat po talaga. Sasabihin ko na sa kanila. Maraming salamat po talaga ha. Huwag mo na akong puin. Um, hindi mo na ako ganun katanda eh. <laughs> Tsaka turla na lang yung tawag mo sa akin kasi yun ang mga tawag sa akin ng mga tao nito. Sige po. Turla. <laughs> Salamat po ulit, Turla. Sige, thank you po. Salamat po ulit, Turla. Tama, Bega. Pakakatin nyo lang. Kakain na. Halika, sumabay na kayo sa akin. Oh, may fried chicken, oh. Oh, Randy. Fried chicken. Ano gusto mo? Kita? Yan. Ako naman. Nagtanda ka pa. Yan. Tumahan ka na kumain. Anak, dahan-dahan naman. Nakakahiya kay Turla. Eh, nakikita na na nga lang tayo dito ng libre. Siya pa nagpapakain sa atin. Gusto ko itong gilagawa ko, Bega. Tsaka sana naman, ituloy niyo na rin akong parang pamilya niyo. Ibig sabihin, um, walang mali siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita liligawan. <laughs> Sorry, sige lang. Balik ka na lang sa ginagawa ko. Alam ko naman may gusto kang sabihin. Sabihin mo na. <laughs> sige na, sabihin mo na. Bega, uh, huwag ka sanang magagalit. Alam ko nang ako ko sa'yo na hindi kita liligawan. Pero totoo naman itong nalaramdaman ko para sa'yo eh. At saka manuwala ka sa'kin. Handa akong alagaan ka at, at saka ang mga anak mo. Alam ko rin na may, may agwat ang edad ko sa'yo. Eh, hindi naman yung edad yung problema eh. Ako, ang dami ko nang pinagdaanan sa dalawa kong asawa. Ayoko na. Gusto ko nalang alagaan yung mga anak ko eh. Naitindihan ko naman yun eh. Kaya na hanghang ako sa'yo. Pagamahan mo sa mga anak mo eh. Maghahanap na lang kami ng ibang matutuluyan. Hindi, Pega, huwag kang umalis. Hindi nyo kailangan umalis. Ilirespeto kong desisyon mo. Huwag mo lang sanang sarado yung puso mo. Handa akong maghintay para sa'yo. Ayaw 
Ayon ni Torla, naipilit ang sarili niya kay Bega. Pero hindi rin ito mapigil ang nararamdaman niya. Ang kakapal ng mukha niyo! Ha? Lumayas kayo dito! Layas! Anak, ano? Hmm? Anak, baka matamaan ka dyan. Akala mo siguro, mauutakan mo ako sa style mo, ha? Hinuhututan mo ang kapatid ko para makalibre ka ng upa sa bahay! Hindi ho totoo yan. Hindi totoo? Ha? Eh, nasa naman bahay ko ng upa? Sige nga! Asan? Apo! Kita mo na, wala kang pambayad. Kung wala kang pambayad ng upa, lumayas ka na lang dito! Lumayas ka, no? Saan ka na? Nakikira, 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 nakikira. Ano ba nangyayari dito, ha? Nabalitaan ko na hinuhututan ka na itong babaeng to. Bakit naman kasi nagpapabola ka sa ganyan? Ano pa pa sabi mo, ha? Ako ang nagpatira sa kanila dito. Eh di nagpapabola ka nga! Alam mo, umuwi ka na sa asawa mo, ha? Hindi mo na problema to. Problema ko to dahil paupahan natin to. Bakit walang kinikita? Kasi pinapatirahan mo sa malanding labandera mo. Ang buko mo! Tumigil ka nga! Wala kang karapat ng pagsalitaan si Vega ng ganyan. Mabuti siyang babae. Tinan mo nga kung may mga anak siya. Umuwi ka na kung ayaw mo makatikim pa sa akin. Eto, ako na magbabayad ng renta niya para hindi ka na mamoblema. Ha? Eto na, ako na magbabayad. O, oh, ayan na, sige na. Tatay Tula? Bakit mo naman natanong yan, anak? Sabi po kasi niya, mahal ka daw niya. Mm. Hindi naman mahirap mahalin si Tula. Mabait siya sa atin, di ba? At saka, naalala mo yung pinagtanggol niya tayo. Siya palang nakakagawa nun. Siya palang yung nagpaparamdam sa akin na Karapat dapat tayong ipaglaban. Pero ayaw mo ba sa kanya? Di naman sa ganun, anak. Pero... Natatakot ako. Natatakot ako magmahal ulit. At saka alam ko na hindi lang naman kasi ako masasaktan. Kayo din. Sige, ako na bahala dito. Kain ka na. Kukuha ko ng plato para sa'yo. Okay na? Sige, dito na to. <laughs> Kumain ka na. Na, na hindi ka magbabago kung magpakasal tayo? Tayo magpapakasal tayo? Baka ako hindi ako magbabago, hindi hindi ako magbabago. Ikaw lang babae sa buhay ko, Vega. Ikaw lang talaga. Yan ang totoo. Wala nang iba. Aalagaan kita. Kilala mo ako. Mahal ko ang mga anak mo. Mahal kita. Wow! Ang sarap naman yan, Nay! Sino may birthday? Walang may birthday. Gusto ko lang talaga magluto na masarap para sa tatay Turla mo kasi anim na buwan na kaming kasal. Ay! Ay! Nayakan na yan! Baka si tatay yan! Okay lang, 
Ako na, ako na, ako na. Hello? Ako asawa niya. Anong nangyari? Ngay, bakit? Grabe naman talaga ang nangyari kay Torla, no? Bigla-bigla naman agad. May isang araw, nakita ko pa siya. Masaya-masaya. Ngayon, bigyan mo na, na. Kawawa naman ang pamilya niya. Ay, kain ka na muna. Kagabi ka pa, hindi ko makain. Ayos lang ako, Ana. Nay, ano pong inisip niyo? Iniisip ko kung saan tayo pupulutin. Siguradong ba aalisin tayo ng mga kapatid ng tatay Torla mo? Eh, hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Pasensya ka na, anak. Sinumpay ata akong maging malungkot buong buhay ko. Ba't ituloy kayo nung kapatid mo na damay? Ay, hindi niyo po kailangan pasensya. Mahal po naman kayo ni Mimi. Mahal na mahal naman kayo, Nay. Sa harap ng paulit-ulit na dagok sa buhay ni Bega, ay pilit pa rin siyang bumabangon upang igapang ang pang-araw-araw na pagkain ng mga anak. Sige, Bega, babalikan ko na lang yung mga labahin bukas. Sige po. Susubukan kong tapusin lahat, ha, kasi sanggal ko, may sakit pa eh. Alam mo, ba't hindi mo na lang yan ipaampon? Para naman mas makapagtrabaho ka. Hindi, ayoko. Alam mo, may kakilala akong mag-asawang tomboy. Ayun, naghahanap yun na maaampun na bata. Ayoko talaga. Sige. Pero pag nagbago yung isip mo, sabihin mo lang sa akin, ha? Para naman mas makapagtrabaho ka. Sige. Saan si Maymay? Bakit? Patawarin mo ako, anak. Pinaampon ko, kapatid mo. Wala na si Maymay? Patawarin mo ako. Bakit, Nay? Hindi ko kayang buhayin kayong dalawa, eh. Hindi na ba siya importante sa'yo? Lagi kasi siyang may sakit. Lagi siyang nakukutom. Natatakot na ako para sa kanya. Hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko mamamatay siya dito sa kalsada. Napakulang kwenta niyo, nanay. Magtatrabaho na ako. Tatong beses na akong nabiyuda, hindi na tayo pwedeng umasa sa iba. Tapos kapag pag nakaipon na ako ng pangupo ng bahay, mabawiin natin si Mimi. Sa paghahanap ng mas magandang mapagkakakitaan, ay nakaabot ang mag-inang Bega at Randy sa probinsya ng Bulacan.
Pwede ko magtanong? Ano yon? May, ng pasente, ah. May alam ko ba kayong mapapasukan ng trabaho dito? Ay, pasensya ka na. Wala, eh. Miss, nag-ahanap ka ng trabaho? Marunong ka mo maglaba? Opo. Ayun. Kasi doon sa pinagtatrabahohan ko, naghahanap sila ng labandere. Talaga po? Oo. Ano, gusto mo pakilala ka sa amo ko? S Sige po. Ako nga pala si... si Vic. Bega ho. Pasensya na. Madumi ho ako eh. Ah, uh, Randy, halika. Anak ko ho, si Randy. Ah, uh, pagpasensyahan nyo na ho, itsura namin. Kasi ilang araw na ho kami sa kalsada. Bakit? Saan ba kayo tumutuloy ngayon? Ah, uh, wala nga ho eh. Diyan ho kami natutulog sa kariton. Eh, kung gusto mo, sasamahan na kita doon sa amo ko. Papakilala na kita ngayon para mali mo, magustuhan ka. Eh, doon ka muna patuloy na habang wala kayong tinitirhan. Talaga ho. S Sige. Sa tulong ni Vic ay nagkaroon ng trabaho at matitirhan sa poultry farm si Bega at ang anak niya. Bega. Gusto mo, huwag tayong sini mamaya. Libre kita. <laughs> Sweldo naman niya yun eh. Nako Vic, wala na akong panahon para sa mga sini-sini na yan. Ang dami kong ginagawa oh. Ganun ba? Eh di, kumakain na lang tayo. Siguro naman kumakain ka pa. Ano? Vic, iba na lang yayain mo. Oh. Bakit naman iba aayain ko? Ito nga gusto ko eh. Vic, tatlo na ang naging asawa ko. Namatay silang lahat. Hindi ka ba natatakot? Eh, pakiramdam ko nga, may sumpa na ako eh. Hindi <laughs> ako naniniwala dyan sa sumpa-sumpa na yan. <laughs> ako din naman. Pero ayoko na talagang mag-asawa. Gusto ko lang magtrabaho para makaipon ako, para makabalik ako sa Manila at mahanap ko ang anak ko. Yun lang. Ano, paggabi, hirap na hirap na nga akong makatulog eh. Kasi iniisip ko siya. Iniisip ko kung mapapatawad niya pa ako pag nagkita kami ulit. Ganito na lang. Gusto mo, samahan kita, hanapin natin ang anak mo. Ano? Hanapin natin anak mo. May kilala ako doon sa tondo eh. Sigurado ako, matutulungan tayo nun. Mahanap niya yung umampun sa anak mo. Doktor! Hinahanap ka na. Ako nga eh. Wuntang mo na ako doon ah. Sige na. Gusto mo maya ha. Sampai tayo uwi ah. Sige. Ha? Sige na! Ito na! Nay, hindi mo po ba kabasado yan? May gusto yung lalaki na yan sa'yo. Kaya mabait yan. Alam mo, anak, ayoko na din. Maniwala ka sa akin, ayoko na. Yung tatay tour lang mo, huli na yun. Sige na, huwag mo na isipin niya. Maglaro ka na. Tapat sa binitawan niyang salita sa anak. Kahit masigasig sa panliligaw si Vic, ay nanatili lamang silang magkaibigan ni Vega. May dunila pala akong mga itlog dyan. Galing sa poultry eh. Basag na, pero sayang eh. Pwede pang ulamin eh. Oo nga. Mm, Prito mo na lang. Sige, salamat ha. Mm. Manong, dito ko lang matulog. Kung magbabaya ka pa, tatagalan ka pa. Pagabayin ka pa. Hindi <laughs> na. Kaya naman sa nanay mo eh. Ako naman, para namang iba ka sa amin. Sige na, dito ka na matulog. Hindi na. Tsaka marami akong gagawin sa farm eh. Di mainam na doon na ako matulog para madami akong magawa buka sa umaga. Sigurado ka. Hmm. Di pa ano? Salamat siya po na na. Mm, sige, na sige. <laughs> Ingat mo, no? Oh, sige, salamat. Nay? Hmm? Di mo ba gusto si Mano? Akala ko naman ikaw ang tutol sa paniligaw niya. 
Noon, oh, tutol ako. Pero nung nalaman ko na mahal ka ni Manong, sabi nga ng mga kaibigan niya, babayra daw siya. Pero nung makilala ka daw, nagbago daw yun. Anak, alam ko na parang tatay mo na rin si Vic. Pero ayoko na talaga. Sa tingin ko, hindi talaga para sa akin ang pag-aasawa. Baka naman, mas mabuti talaga na ganito yung magkaibigan kami. Nay, bata ka pa. Yung iba nga, matatanda na bago nila mahanap yung mahal nila. Kung nga ako inisip mo, huwag mo nakaisipin. Dahil gusto lang kita mapasaya. Sino naman? Hindi nga gumagaling ubo mo eh. Dahil na rin sa payo ng anak, ay mas binuksan ni Vega ang puso niya para kay Vega. At dahil sa matagal na nilang nasimulang papakaibigan, ay naging madali na sa dalawa ang desisyon magsama bilang mag-asawa. Sige ko na, wala na. Sana naman kasi alagaan mo naman sarili mo. Oo nga yan, pinatay ko na. Sige na, huwag ka nang magalit. Huh? Okay na, wala na. Oh. Alam mo naman kasi kung ano nangyari sa mga dati kong asawa. Mega, uh, alam mo, masamang damo ko. Hindi ubra sa akin yung kamalasan mo. Matagal pa akong mamatay. Hmm? Hmm? Sige na, hindi na ako galit. Tulad ng inaalala ni Vega, nagtuloy-tuloy na nga ang paglala ng karamdaman ni Vic. Ito na naman tayo. Ayan na naman. Pagdadaanan na naman natin ito ulit. <coughs> Bubuno yung nakasod buhay na ito. Paulit-ulit na lang ito. Sabi ko na nga ba, dapat hindi na ako nag-asawa ulit eh. Patawarin mo ako, Mega. Manong! Manong, bakit ka ang tumayo? <coughs> Kaya nga ka muna. <coughs> sige, sige. Kaya ko ito. Vic, dapat nagpapahinga ka. Mega, patawarin mo ako. Alam ko, mahirap din siya para sa'yo. Pero kung ano nga mangyari sa buhay ko, masaya na ako. Sabi mo, magpahinga ka na nga. Hindi kita kailan mo, ha? Tataan mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Tataan mo yun. Halika na, halika na. Magpahinga ka na. Vic. Vic? Vic, Vic. Manok, manok! Tulungan niyo ko na eh! Vic, aaminin ko. 
masakit pagdaanan to pa ulit ulit. Pero kung pinapili ako, wala pa rin akong pabaguhin. Kung gustuhin ko pa rin makasama ka. Kasi yung mga taon ko nakasama ka, yun ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Hindi, <coughs> mahal na mahal kita. Tapos mailibing ni Vic ay nagpasya si na Vega na bumalik ng Maynila. Bulaklak ho. Uh, excuse me po. Kayo po ba si Aling Vega? Oo, bakit? Ako po si Mimi. Mimi. Pwede ba kitang yakapin? Opo. sa ginawa ko sa'yo. Ayaw naman talaga kita ipaampon na yun eh. Alam ko naman po yun. Ipanaliwanag na po sa akin yung mga nanay ko na mahirap po yung mahirap po yung buhay nyo noon. At sa kalsada po kayo nakatira. Kasama ko po sila. Mga mommy ko po. Na, na, nandito yung kapatid mo. Hindi ka mo dito. Randy? Nay? Bakit? Halika, halika. Halika na. Randy. Si Maymay. Kapatid mo. Maymay? Kuya? Patawad mo ako. Alam mo, gabi-gabi ako inuusik ng konsensya ko dahil sa ginawa ko sa'yo. Hindi <laughs> naman po ako pinit sa inyo eh. Alam ko naman po na kinawa niyo ako kung ano po yung makakaya niyo. Hindi po 
ako yung masamang tao. Kaya pinili ko po na na mahanap kayo. Gusto ko kayo makita. Kasi alam po, mabuti kayong ina. Tama si Mimi, Nay. Oo, malas ka sa asawa. Lahat sila namatay. Pero, pwede pa rin kami. Ginawa mo ang lahat. Para lang sa mga anak mo. Kaya, kahit ano sabihin nila, nakapabuti mo, ina. Bega, saklap naman na nangyari sa buhay mo. Ano ba yun? Sunod-sunod na namatay ang asawa mo. Pero parang hindi ka nang wala ng pag-asa, no? Sa tuwing namamatay yung... Sa tuwing nagubiyuda ka. Ang inaano ko, kaya ko tumatayo ako sa sarili ko. Hindi oh. na katawan ko na tanggap ko yung lahat. Tanggap. Kaya ko po yun. Pero alin ang pinaka... nakakalungkot sa'yo? Sa apat na naging mister mo. Ito pong huli, mabait po kasi ito pong huli. Nung namatay siya, ano ang pinag-desisyonan mo? Sinasabi ko na ayoko na kong mag-asawa mo. Meron pa bang lumiligaw sa'yo? Oo, oh, meron po. Ayoko. Pang lima? Ayoko, ma'am. Abo, Isis Marie Josep. Ma'am, sinusunto ko nga ako, ma'am. Ayoko. 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 Eh, kami eh, magpapasalamat na isinare mo sa amin ang kwento ng buhay mo, Vega, no? Salamat. At uh, kami mananalangin na talaga kung ano man yung Yunanais mo makamtan sa buhay mo ay eh, talagang mapasa iyo na sa lanong mo talaga. Ano po salamat po kay Mayor. Salamat po Tita. <laughs> Sadyang napakahirap paniwalaan yung masasaklap na trahedyang pinagdaanan ni Bega, pero tinanggap niyang lahat ito at patuloy na nakikipagsapalaran alang-alang sa kanyang mga anak. At naging masama man siyang ina sa paningin ng iba. Dahil pinaumpun nga niya ang bunsong anak dahil sa kahirapan, alam nating nagawa lamang niya ito upang hindi mamatay sa guto mga anak. Kahit ang kapalit ay ang pagkawalay nito sa kanyang piling. Yan ang pagmamahal na dulot ng isang ina. Punong-puno ng pagsasakripisyo. Maraming pinagdadaan ng hinagpis. Pero kinakaya niyang harapin ang anumang pagsubok sa ngala ng kanyang mga anak. Ngayon, Bukas at magpakailanman. Sinong unong gusto mong trabahuhin? Gusto ko lang gumante. Palagay pa? May mga sinasala na nakaw, pumapasok sa bahay. Mostly po kakilala ko din. <laughs> Wala ba tayong magagawa para mabura na lahat? Pagpatay ka na. Burado na lahat ng mga kaso mo, pero tuloy pa rin ang trabaho natin. Alam ng lahat, babae nang lumatay noong 2003. Ito, buhay na buhay. Ang babaeng may dalawang buhay, the Monica Salazar alias Babyface Story.